ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം മണിക്കുട്ടീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി ആറ് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിൽ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യ് ആറച്ച് ശർക്കര ശർക്കര ഒരുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് പാളയൻ ഗോഡൻ പഴം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അറച്ച ശർക്കരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും വെള്ളം എന്തിനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതേ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയിൽ നിന്ന് പകുതിയോളം ഭാഗം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പഴത്തില് ഒരു പഴം തോല് കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേ അപ്പം നമ്മൾ അരി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തരി തരുന്നതിനെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരി കൂടി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതേ അപ്പം നമ്മുടെ അരി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേ അപ്പം നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാക്കൊത്താണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് വറുത്തിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ അപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് ശർക്കര പാനി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ശർക്കര പാനി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടും ഇതേ അപ്പം മാവ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇതേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഴുതി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉണ്ണിയപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കോരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം